हेलो एवरीवन वेलकम टू सबका टॉपर आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर सिक्स लाइफ प्रोसेसेस आपकी एन साइंस क्लास टेन से जो बच्चे बोर्ड पर्सपेक्टिव से स्टडी कर रहे हैं उनको ये हमेशा याद रखना है कि एन बहुत इंपॉर्टेंट है और एन से जो है क्वेश्चंस आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं नाइन्टी जो है आपका एग्जाम हर ईयर बोर्ड का एन से ही आता है तो आपको एन को लाइन बाई लाइन स्टडी करना होता है मैं आपको यहाँ पे एन को एक्सप्लेन भी करूँगी और उसके साथ ही साथ में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी जो भी चीज़ें जो है ऐसी हैं जिसे हम ओवरलुक कर देते हैं हमें पता नहीं रहता और वो इम्पॉर्टेंट होता है वो सब मैं आपको बता दूँगी ठीक है तो आपको हमारे साथ बने रहना है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको आगे भी क्योंकि हमारी पीछे की भी वीडियोस हैं नाइन्थ क्लास की वीडियोस प्रोवाइडेड है साइंस की ठीक है और कुछ भी चैप्टर्स उसमें रहते हैं मैं वो फर्दर अभी ऐड करती जाऊंगी ठीक है नाइन्थ के बच्चों के भी टेंथ का भी आपको धीरे धीरे मिलता जाएगा सारा कंटेंट सारे चैप्टर्स आपको मिलते जाएंगे ठीक है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को अपने जूनियर्स को सीनियर्स को भी बताना है क्योंकि इलेवंथ का भी बायोलॉजी आ रहा है ठीक है सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही है धीरे धीरे हम कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट करना है हमें चैनल को सब्सक्राइब करना है और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें सारे चैप्टर्स के क्योंकि स्किप कुछ मत करना सब कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ हर एक वीडियो में जो है नाइन्थ के बच्चों के लिए भी मैंने टेबल्स वगैरह प्रोवाइड किए थे तो हर एक वीडियो में जो है कुछ ना कुछ कंटेंट जो है वो बेस्ट उसका जो है आपको प्रोवाइडेड रहता है तो आपको इस चीज़ को बिल्कुल भी जो है स्किप नहीं करना है आपको ये पूरा सारी वीडियोज़ को जो है देखना है हिंदी वगैरह का भी कंटेंट जो है टेंथ क्लास का अवेलेबल है हमारे चैनल पर वो सब आपको देख लेना है सब कुछ को आपको एक बार विजिट कर लेना है इसके बाद हम आज पढ़ेंगे लाइव प्रोसेस चैप्टर सिक्स एक्चुअली जो ये चैप्टर है ये आपका लेंदी चैप्टर है तो बेसिकली मैं आपको इस चैप्टर को बहुत सारे पार्ट्स में बताऊंगी ठीक है ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और आपको जो कंटेंट स्पेसिफिकली खोलना होगा तो आप उसको भी खोल सकते हैं अगर आपको वीडियो को मैं पार्ट्स में रखती हूँ तो ये पूरा चैप्टर जो है पार्ट्स में रहेगा ये आपको याद रखना ठीक है चैप्टर सिक्स जो है आपका लाइफ प्रोसेसेस ये फर्स्ट चैप्टर आपके बायोलॉजी पोर्शन से लाइफ प्रोसेसेस इसमें जो है हम ये हम इंट्रोडक्शन रखेंगे इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे बस इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे छोटी वीडियो बनाएंगे इसे हम इसीलिए क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने हमेशा कहा कि इंट्रोडक्शन को कभी भी स्किप नहीं करना होता इंट्रोडक्शन से बहुत कुछ आने के चांसेस एग्जाम में भले ही ना हो लेकिन आपके माइंड को वो क्रिएट कर देते हैं कि आपको किस तरह से जो है चैप्टर को स्टडी करना है क्या पर्सपेक्टिव होगा क्यों पढ़ रहे हैं सब कुछ आपको इंट्रोडक्शन में ही पता चलता है और आपके इंटरेस्ट को भी जो है इंट्रोडक्शन से ही आपको इंटरेस्ट भी चैप्टर के प्रति बढ़ता है तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको क्यों पढ़ रहे हैं ठीक है थीके? तो बेसिकली इसलिए इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है तो चलो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो कमेंट कर दो और हमारे साथ जुड़े रहो चलो लाइव प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं देखो हमने बहुत कुछ पढ़ा था सबसे पहले मैं सेल्स में लेके जाती हूँ जो तुमने नाइन्थ में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था सेल्स ठीक है उसमें हमने क्या देखा था कि सेल्स से टिश्यूज बनते हैं टिश्यूज से जो है ऑर्गन्स बनते हैं ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है तो ये जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं होते हैं ना ऑर्गन्स को जोड़कर ऑर्गन सिस्टम बनता है तो ऑर्गन सिस्टम जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं ना ये एक प्रोसेस करते हैं हमारी बॉडी हमारी जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी होती है इनमें अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म वो अलग अलग ऑर्गन्स प्रोवाइडेड होते हैं इसीलिए तो हम उन्हें कहते हैं कि इनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है ये सब हम स्टडी कर चुके हैं जूनियर क्लास में पिछली क्लास में ठीक है डिवीजन ऑफ लेबर की बात हम करते हैं ठीक है डिवीजन ऑफ लेबर इनमें होता है तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में कौन कौन से लाइफ प्रोसेस होते हैं ह्यूमन बींग्स की बॉडी में और ये चैप्टर जो है वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं तो जैसे कि हमें पता है सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम उस पर आपको एक अलग चैप्टर प्रोवाइडेड है रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हम उसमें ही डिस्कस करेंगे डिटेल में वो आपका एक डिफरेंट चैप्टर है बाकी सिस्टम्स जो है वो हम इसमें कवर करेंगे ठीक है सर्कुलेटरी डाइजेस्टिव एक्सक्रीटरी कुछ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी हम प्लांट्स के बारे में इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे ठीक है तो चैप्टर लेन दिए इसलिए डिवाइडेड रहेगा पार्ट्स में ठीक है ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है अब यहाँ देखो ये क्या है ये क्या है आखिर ये जो डायग्राम है ये हार्ट का डायग्राम है ठीक है इस तरह का हमारा एक्चुअल हर्ट होता है ठीक है और हर्ट के डायग्राम में और हर्ट के जो हर्ट का जो फंक्शन है उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो हर्ट वाला वीडियो तो अच्छे से देख लेना एक बार बनाऊंगी मैं अभी आगे आज हम इंट्रोडक्शन कवर करते
और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट अगर हम किसी डॉग को दौड़ते हुए देखते हैं किसी गाय को कर्ट च्यू करते हुए देखते हैं कर्ट च्यू मीन्स वही होता है जो कुछ जैसे काउज में होता है वो कुछ खा लेती हैं उसके बाद वो उस खाने को वापस से मुँह में लाकर अच्छे से उसे च्यू करती है ये उनका एक प्रोसेस होता है डाइजेशन में और अ मैन शाउटिंग लाउडली और कोई मैन जो है वो तेज़ी से चिल्ला रहा है शाउट कर रहा है स्ट्रीट पर वी नो नैट दीज थिंग्स आर लिविंग थिंग्स हम ये सोचते हैं कि ये सब चीज़ें जो है लिविंग थिंग्स हैं वट इफ़ द डॉग और द काओ और द मैन वर अस्लीप अगर हम देखते हैं कि क्या होता है अगर डॉग काओ या मैन जो है वो सोए हुए होते वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव बट हाउ डिड वी नो दैट तो देखो आपको क्या बोला गया है कि हम अगर किसी को सोते हुए भी देखते हैं तो अभी हम यही सोचते हैं ना कि वो जिंदा ही है लेकिन हम ऐसा क्यों समझते हैं सबसे पहले आपको लिविंग और नॉन लिविंग में ही बताया जाएगा इसमें ठीक है We see them breathing. हम उनको सांस लेते हुए देखते हैं and we know that they are alive. और हमें लगता है कि वो जिंदा है हम ये जानते हैं कि वो जिंदा है What about plants? Plants में ऐसा क्या है How do we know that they are alive? हम ये कैसे समझ सकते हैं प्लांट्स को तो हम कभी ब्रीथ करते हुए नहीं देखते तो हम कैसे मानते हैं कि प्लांट्स भी जिंदा होते हैं We see them green. Some of us will say. कुछ हम में से ऐसा कहेंगे कि वो ग्रीन कलर के क्योंकि वो ग्रीन है इसीलिए वो जो है वो लाइव है कैसा होता है कि कोई चीज़ अलाइव होने के लिए ग्रीन होनी चाहिए बट वॉट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन हाँ ये भी आपको पता होना चाहिए अगर आप ग्रीन को ही समझते हो कि चलो वो ग्रीन कलर के हैं इट मीन्स दे आर लाइव दे आर अलाइव तो क्या आप ऐसे सोचते हो कुछ ऐसे प्लांट्स भी तो होते हैं जिनके लीव्स ग्रीन कलर के नहीं होते किसी और कलर्स के होते हैं और ये होता है अभी हम आप स्टडी करना ऐसे कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं ठीक है दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दैट दे आर अलाइव वो कुछ टाइम के कुछ टाइम के बाद जो है वो ग्रो करते हैं धीरे धीरे ग्रो करते हैं तो हम ऐसे सोचते हैं कि दे आर अलाइव वो क्या है अलाइव हैं क्योंकि वो ग्रो कर सकते हैं है ना ये चीज़ आपने देखी है ना कि प्लांट्स ग्रो करते हैं यही उनका सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है लोको मोशन तो उनमें होता नहीं है प्लांट्स में तो दे ग्रो इसीलिए हम मानते हैं कि वो क्या है लाइव हैं अलाइव हैं ठीक है इधर ग्रोथ रिलेटेड और नॉर्थ हाँ दे ग्रो हो गया दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दैट दे आर अलाइव इसलिए हम मानते हैं कि वो अलाइव है सम विल से कुछ ऐसा कहते हैं इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट मूवमेंट भी हम इसी को मानते हैं क्योंकि वो लोको तो नहीं करते तो हम मानते क्या है कि मूवमेंट जो है उनका वो भी बेसिकली क्या है इसी चीज़ को मानते हैं कि उनकी ग्रोथ होती है इनकी स्टेम वगैरह की ग्रोथ रिलेटेड और नॉट एज कॉमन एविडेंस फॉर बींग अलाइव उनके जिंदा रहने का कॉमन एविडेंस क्या है उनकी ग्रोथ बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग कुछ ऐसा प्लांट है जो विजिबली दिखाई नहीं देते कि वो ग्रो हो रहे हैं या नहीं हो रहे इज स्टिल अलाइव उसे भी हम अलाइव मानते हैं जिंदा मानते हैं एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो ब्रीथ कर लेते हैं बिना किसी मूवमेंट के कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं माइक्रोस्कोपिक भी तो होते हैं माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को हम कहाँ देख पाते हैं फिर भी हम उनको भी तो अलाइव मानते हैं है ना वहाँ पर उस चीज़ को भी सोचो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड भी तो है इतना बड़ा है ना बैक्टीरिया है हम उनको कहाँ देख पाते हैं लेकिन वो भी अलाइव है सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ तो हम ये सोचें बस कि विजिबली कोई चीज़ मूव कर रही है हमें दिखाई दे रहा है कोई चीज़ मूव कर रही है इट मीन्स कि वो लिविंग है कोई ये कोई डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक लाइफ का नहीं हो सकता ये बताया गया आपको इससे भी आपको कुछ ब्रॉड सोचना होगा लाइफ को ये करने के लिए कि वो लिविंग है या नहीं है ये चीज़ जानने के लिए मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेट आई अगर हम मूवमेंट की बात करें जो बहुत स्मॉल स्केल में होता है वो क्या होता है हमारे लिए इनविजिबल है जैसे मॉलिक्यूल्स के या बैक्टीरिया का मूवमेंट ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब हम विजिबल नहीं है इजिली हमारे लिए नेकेड आई से नहीं देख सकते हम उनको जैसे कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जाम्पल इन दिस इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ अब आपको कहे कि क्या ये इज दिस द इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ क्या ये ही लाइफ के लिए नेसेसरी है इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट जो हो रहा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है क्या ये नेसेसरी होता है हमारी जिंदगी के लिए इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट अगर हम किसी प्रोफेशनल किसी बायोलॉजिस्ट से क्वेश्चन को हम पूछते हैं दे विल से येस वो हमें येस बोलेंगे कि येस दिस मॉलिकुलर मूवमेंट जो इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट दैट इज नेसेसरी फॉर लाइफ वो जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट इन दैम है ना अगर आप वायरसेस की बात करें तो वो वायरसेस के बारे में हमने पिछले साल भी डिस्कस किया है कि वायरसेस जो होते हैं वो मॉलिकुलर मूवमेंट नहीं शो करते अपनी उसमें कभी तब तक नहीं करते जब तक तो किसी सेल में ना चले जाएं जब वो किसी को इन्फेक्ट कर देते हैं
जो आपने सेल थ्योरी नाइन क्लास में पढ़ी है उसका एक्सेप्शन हम वायरस को मानते हैं और ये कॉन्ट्रोवर्सी है कि वायरसेज लाइव हैं या नहीं है क्योंकि वो कभी मूवमेंट शो नहीं करते जिसको हमने क्राइटेरिया माना है लिविंग का कि बेसिकली उनके अंदर इनविजिबल मोलिकुलर मूवमेंट इनविजिबल मोलिकुलर मूवमेंट होना चाहिए वो वायरस में नहीं होता जब तक कि वो किसी सेल को इन्फेक्ट ना कर दे इसीलिए हम वायरसेस को क्या मानते हैं एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी वाई आर मोलिकुलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ अब आपसे पूछा गया कि मोलिक्यूल्स का मूवमेंट जो है वो लाइफ के लिए क्यों जरूरी है वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेज दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स यही मैंने आपको बिगनिंग में बताया हमारा और जो बॉडी है वो वेल ऑर्गेनाइज है है ना सेल से टिश्यू टिश्यू से ऑर्गन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम पूरा स्ट्रक्चर जो है प्रॉपरली मेंटेन स्ट्रक्चर जो है हमें प्रोवाइडेड होता है दे कैन हैव टिश्यूज टिश्यूज हैव सेल्स वही है सेल से टिश्यू बनना या टिश्यू के अंदर सेल का होना एक ही बात है ठीक है सेल्स हैव स्मॉलर कॉम्पोनेंट्स इन दैम सेल्स के अंदर और हमने पढ़ा था क्या ऑर्गनल्स के बारे में डिस्कस किया था जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनल जैसे कि एंडोप्लास्मिक रेचिकुलम हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया गोल्जी पैरेटस हो गया तो अलग अलग को हमने डिस्कस किया कि स्मॉलर कॉम्पोनेंट्स भी जो है सेल्स में होते हैं टिश्यूज हैव सेल्स एंड सेल्स हैव स्मॉलर कॉम्पोनेंट्स इन दैम एंड सो ऑन इस तरह से बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट दिस ऑर्गेनाइज ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम अगर देखा जाए इन्वायरमेंट में जो इफेक्ट्स हो रहे हैं होते हैं उसके कारण जो है ये जो नेचर है लिविंग स्ट्रक्चर्स का हमारा जो बना बनाया नेचर है वो इफेक्ट होता है ब्रेकिंग डाउन उनमें होती है धीरे धीरे हम देखते हैं उन चीज़ों में सब कुछ चीज़ एक टाइम के बाद वॉन आउट हो जाती है इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर भी अलाइव है ना ऑर्डर ब्रेक्स डाउन मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्डर है जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर उसमें कोई भी तरह का वॉन आउट होता है कोई भी प्रॉब्लम आती है कोई भी चीज़ ब्रेक डाउन होती है तो बेसिकली इस सिचुएशन में ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता यही तो होता है जो बीमारियाँ होती हैं हमें डिजीजेज हो जाती हैं उनमें यही चीज़ें तो होती हैं हमारी बॉडी का कोई सिस्टम इफेक्ट हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम इफेक्ट हो गया या फिर हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई तो ये सब से क्या होता है फिर पर्सन के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग दिस दिस स्ट्रक्चर्स तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको रिपेयर और मेंटेन करना पड़ता है अब ये रिपेयर और मेंटेन कैसे होगा ये तो शॉप में जाके तो कुछ रिपेयर या मेंटेन नहीं हो सकता इसके लिए बेसिकली क्या होता है हमें अपनी बॉडी की प्रॉपर केयर करनी पड़ती है ताकि हमारी बॉडी हमारे बॉडी में जो इतने अच्छे अच्छे सिस्टम्स हमारी बॉडी को हमें सर्वाइव करने के लिए प्रोवाइड किए हुए हैं हमारी बॉडी ने उसको हम कैसे केयर करेंगे मेंटेन करेंगे सिंस ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स ऑल राउंड ऑल द टाइम क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल से ही बने होते हैं इसीलिए ये इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको मूव करना नेसेसरी होता है हर समय वट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स अब हम मेंटेनेंस की प्रोसेस देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म से मैं लेटस एक्सप्लोर इसको हम अब स्टडी करेंगे ये तो आपका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है ब्रीफ मतलब चैप्टर के बारे में बताया कि क्या लिविंग है क्या नहीं है सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया टॉपिक लिविंग या नहीं है लिविंग बेसिकली उसमें विजिबल मूवमेंट के साथ ही साथ इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट को ज़्यादा नेसरी माना गया जिसमें आपको वायरसेस के बारे में बताया गया है ठीक है और ये भी बताया गया कि मेंटेनेंस प्रोसेस को हमें रखना है अपना है ना अगर हमारी बॉडी में इतने सिस्टम रन करते हैं तो हमें उसकी प्रॉपर केयर भी करनी होती है ठीक है और अगर कोई भी सिस्टम ऑर्गन सिस्टम ब्रेक डाउन होता है तो उस केस में क्या होगा हमारे लिए सरवाइव करना ऑर्गेनिज्म के लिए आगे अलाइव रहना मुश्किल हो जाता है जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वट आर लाइफ प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेस होते क्या है वैसे तो मैं आपको बताती हूँ ब्रीफली लाइफ प्रोसेस बेसिकली वही सारी प्रोसेस जिनकी हम बात करेंगे इस चैप्टर में और ये प्रोसेस जो है ना दी दीज आर इम्पॉर्टेंट ये सारी प्रोसेस इम्पॉर्टेंट होते हैं क्यों क्योंकि ये एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प करती है ठीक है अगर आपकी बॉडी में कोई भी प्रोसेस रुक जाए या ना हो तो उस सिचुएशन में आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल है तो वो प्रोसेस जो हमारे हमें सस्टेन करती है हमारी लाइफ को दोज आर लाइफ प्रोसेसेस तो इसी के साथ इंट्रोडक्शन फिनिश होता है हमारा अब हम आगे मिलेंगे आपको वट आर लाइफ प्रोसेस में तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो और अगर कोई क्वेरी है कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करना थैंक्स फॉर वॉचिंग